சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று இரண்டு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று இரண்டு கர்த்தர் அவனை பார்த்து அவனை அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோடே வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவனாய் இருப்பான் அவன் சத்துருக்கள் நிஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடீர் பூமியில் அவன் பாக்கியவனாய் இருப்பான் பூமியில் நீ பாக்கியவனாய் இருப்பாய் சந்தோஷம் இல்லையா பூமியில் நீ எப்படி இருப்ப பாக்கியவனாய் இருப்பாய் இதுதான் கத்துடைய ஆட் பாக்கியவான் பாக்கியவான் அப்படிங்கிறோம் பாக்கியவான்னா என்ன பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பாக்கியவான்னா என்ன அர்த்தம் என்பியபிளி ஹாப்பி நாலு பேர் பார்த்து நம்மளை பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய வாழ்க்கை நம்ம இருக்கக்கூடாது தான் நமக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தர்றாலாம் நாலு பேர் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய வாழ்க்கையை தர்றாரு நமக்கெல்லாம் மனதில் என்னென்னா நம்மளை பார்த்து யாராவது பொறாமப்படக்கூடாதுன்னு பயமாக இருக்கும் கண்ணு போட்டுருவாங்களே அப்படின்னு பயப்படுவோம் செல்லரில் செல்ல இப்போ ஆங்கிலத்திலலாம் ஓ யூ ஆர் கிரேட் யூ லுக் வெரி ஃபைன் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நம்மளை பயர் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்களேன்னா அவன் கல் மா அடிமண்ணை எடுத்து சுற்றி போட்டுருவோம் இது என்னை பார்த்து நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாலே பிரியமானவர்களே உண்மையாக நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நம்மளை பார்த்தா நாலு பேர் என்ன செய்யணுமோ பொறாமல் பண்ணும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக நாம் நம்முடைய குடும்பம் கத்தை நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறத கேட்டு மற்றவருடைய காதுகள் கிழிஞ்சு போயிடும் அவங்க காதுகள் அவள் கிழிஞ்சு போயிடும் அப்படியே தங்கள் கையினால் வாயை பொத்தி கொள்வார் அப்படி தான் கத்தை நம்ம ஆசி கர்மையில் நடுவே தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற ஜனங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இசுரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாட்களில் கண்டு அதிசயங்களை காண பண்ணுவார் அப்படி அவர் அதிசயங்களை காண பண்ணும்போது அதை பார்க்குற மற்றவங்க தங்கள் கையினால் வாயை பொத்தி கொள்வார் அவர் காது செவிடாக போயிடுவோம் அவ்வளவு தூரம் கத்தனை நம்மை ஆசீர்வதிப்போம் திடீர்னு அப்படி செங்கடலில் வழி உண்டாகும் ஒன்றுமே இருக்காது நமக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் வானத்திலேருந்து ஆகாரம் வந்துட்டுருக்கும் திடீர்னு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா தருமையான ஒரு சாட்சி கேட்டோம் இரநூத்தி ஐம்பது அடி தாண்டி அதில் வந்து உப்பு தண்ணி வருது கலங்கன தண்ணி வருது சும்மா அப்படியே நேரத்தை ஃப்ளஷ் பண்ணி விட்டால் நல்ல ஓட்ட கடகடன்னு ஓடி வருது ரெஹோபோத் ஆண்டு தண்ணி தர்றார் பார்க்குறேங்க எப்படி நடக்குது எப்படி நடக்குது எவ்வளோ தான் வழி உண்டாயிரும் அப்படி கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்யும்போது நம்ம பாக்கியவனாக இருப்போம் நேற்று காலை ஆராதனை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது இந்த ஆசீர்வாத ஆராதனைக்காக தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது இந்த வார்த்தை வந்துச்சு எங்கள் ஜனம் பாக்கியவானாக இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் இந்த பூமியில் பாக்கியவானாக இருக்கணும் நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய ஊழியத்தின் பாதையில் பிரியமல் இப்போ இல்லை அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் சத் சத்தியமாக பாஸ்டர் ராபர்ட் சேமனுக்கு ஃபாரின் எய்டு வருது இல்லைன்னா அவர் இப்படிலாம் செய்ய முடியுமா வார உரம் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு போட முடியுமா அவர் சர்ச்சை பார்த்தா எப்படி இருக்குது சத்தியமாக அவருக்கு ஃபாரின் எய்டு அவன் ஏடு நல்லே பயந்துக்கிட்டு இருக்கான் பெரியமானவர்கள் எல்லாம் நம்ம நீங்கள் கொடுக்குற உங்கள் மூலமாக கற்று கொடுக்குற நன்மை தான் நம்மளை பார்த்தா நாலு பேர் பராமப்படுற மாதிரி தான் இருக்கிறோம் கத்தை நம்ம ஆசீர்வதிக்கும் போது பிரியமானவர்களே நாலு பேர் பார்த்தா பராமப்படுற மாதிரி இருக்கும் 
இன்றைக்கி நம்ம சபையை பார்த்துட்டு ஃபாரின் ஏற்ற சொல்லலை நான் உலக பிரகாரமான வேலையில் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு சம்பளம் நான் மாத்திரம் தான் வேலை பார்க்குறேன் தனியார் பள்ளியில் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் அப்பா அம்மா என் கூட இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறாங்க ஒரு ஆசிரியர் கேட்டார் வீட்டில் சாப்பிட வருவார் அப்பப்போ சைமன் சார் நீங்கள் இந்த இது உங்க பிரச்சாரத்துக்கெல்லாம் போகிறீங்களே இந்த பிரச்சாரத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் போகும்போது ஏதாவது நிறைய காசு கொடுப்பாங்களான்னு இல்லைங்களே நாங்கள் வேலை செய்கிறவங்க காசு வாங்க மாட்டோம் இல்லை உங்களுக்கு ஃபாரின்ல இருந்து ஏதாவது வருதா சார் இல்லை எப்படி சார் இப்படி இருக்கீங்க அன்னைக்கே பாருங்கள் அப்போ கத்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கும் போது நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருப்பமே ஒழிய ஒரு நாள் நம்ம பரிதாபப்படக்கூடிய நிலைக்கு இருக்க மாட்டோம் அப்போ எப்படி இருந்தால் நம்ம பாக்கியவான் இருக்க முடியும்னு சொல்லி வேதத்தில் அநேக வசனங்கள் உண்டு சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து மாத்திரம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக ஏழு குறிப்புகளை சொல்கிறேன் எல்லாமே நமக்கு தெரிந்த குறிப்புகள் தான் நினைப்பூட்டுகிறேன் என்று சொல்லலாம் ஏழு குறிப்புகளை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் என்று சொல்லலாம் எப்போ நம்ம பாக்கியவான் இருப்போமா முதலாவது சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டு ஒன்று ரெண்டு சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு வாசியுங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது <laughs> 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 உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் குறிப்பாக ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பாவ மன்னிப்பு வேணும் பாவ பரிகாரம் வேணும் அதனால தான் அவங்க புனித நீராட போகிறாங்க அப்படி இப்போ புனித நீராடும் போதாவது நம்ம பாவம் கழுவப்பட்டுறாதா இந்த குளத்தில் போய் நீராடுவோமா அந்த ஆற்றில் போய் நீராடுவோமா என் பாவம் போகணுமே இல்லைனா இந்த தீ மிதித்தா என் பாவம் போகுமா காவடி தூக்கினா என் பாவம் போகுமா எல்லாருடைய உள்ளத்துலேயும் பாவத்திலேருந்து எனக்கு ஒரு மன்னிப்பு வேணும் பாவத்திலேருந்து ஒரு விமாச்சனை வேணும் என்ன செய்யலாம் என்று பாவ மன்னிப்பை தேடுகிறார் நம்ம பாவம் செய்கிறதுனால பாவிகள் ஆவதில்லை பாவிகளாக இருக்கிறபடினாலே பாவம் செய்கிறோம் நாம் பாவம் செய்தாலும் சரி பாவம் செய்யாவிட்டாலும் சரி பாவிகள் தான் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறு குழந்த ஒரு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு ஒன்றரை வயசு இப்போ ரெண்டாவது ஒரு வீட்டில் ஒரு பாப்பா பிறந்துச்சு அந்த அம்மா அந்த பாப்பா பக்கத்துலேயே படுத்துருக்கிறாங்க பாப்பாவுக்கு எல்லாம் செய்கிறாங்க அப்பா வீட்டுக்கு வந்த உடனே பேகை வச்சுட்டு அந்த பாப்பாட்ட போய் கொஞ்சிட்டாரு வீட்டுக்கு வர அங்கிள் ஆண்டி எல்லாம் அந்த பாப்பாவுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இதை பார்க்குற அந்த மூத்த குழந்தைக்கு ஒரு பொறாமை வருகிறது ஒரு எரிச்சல் வருகிறது யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அந்த பாப்பாவை போய் அடிச்சிருது யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அந்த பாப்பாவை கையை பிடிச்சி கீழே இழுத்து விட்டுருது அந்த பாப்பாவை அழிக்க நினைக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு பொறாமை இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு கொலைகார ஆவி இருக்குது யார் சொல்லி கொடுத்தா ஒன்றரை வயசு பிள்ளை தானே அந்த குட்டி பாப்பாவை எல்லாரும் கவனித்தோன்னா கொஞ்சோன்னே இதுக்குள்ளே பொறாமல் வருது இல்லையா பெரிய மாணவர்களே நாம் பாவம் செய்கிறதுனாலே பாவிகள் ஆவதில்லை பாவிகளாக இருக்கிறபடினாலே பாவம் செய்கிறோம் எப்போதும் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவேன் ஒரு முறை ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் மிஸ் டைமன் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு ஏதோ பிறவிலே நம்மெல்லாம் பாவிகள்ங்கிற மாதிரி சொல் நல்ல கிறிஸ்டியன் தான் அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறார் ஏதோ சூழ்நிலைனால சில சமுதாயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத காரியங்களை நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னார் அப்போ நான் தானே சார் இந்த உதாரணம் சொன்ன இன்னொரு எடுத்து கட்டி சொன்னேன் அப்பா ஒரு மிக்சர் வாங்கிட்டு வர்றார் நாலு பிள்ளைங்க நாலு பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா அந்த மிக்சரை ஷேர் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு பையன் அவன் தான் ஷேர் மிக்சர் எடுக்கும் போது அவனுக்கு வேர்க்கல்லைன்னா ரொம்ப இஷ்டம் அக்கா ஷேரில் இருக்க ஒரு வேர்க்கல்லையே தான் பக்கம் தள்ளிக்கிறான் அக்காவுடைய பொருளை அவன் அபகரிக்க வேண்டும் என்று அந்த சின்ன குட்டி பையனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு அவர் ரொம்ப சிரிச்சிட்டார் அப்போ அவருக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணு உண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு இருக்கும் அவர் சொன்னார் சைமன் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் அந்த பொண்ணு பேரை சொல்லிட்டு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்தால் கூட ரெண்டு பழத்தை கையில் பிச்சு வச்சுட்டு எந்த பழம் வெயிட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்பாளாம் 
தனக்கு வெயிட்டான பழம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாடாம் நம்ம எல்லாரும் பிரியமானவர்களே பாவம் செய் பாவிகள் தான் அந்த எல்லாருக்கும் பாவ விமோசனம் தேவை பாவ பரிகாரம் எல்லாரும் தேடுறாங்க அவங்கவுங்க முயற்சினால் அந்த பாவ பரிகாரம் கிடைக்குமான்னு நம்புகிறாங்க அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் இயேசு சிலுவையில் நமக்காக பட்ட பாடுகளால் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைத்திருக்கிறது என் பாவங்களை கத்த மன்னிச்சிட்டார் என் பாவங்களை மாத்திரமல்ல என்னுடைய டிரான்ஸ்கிரஷன்ஸ் என்னென்ன காரியங்களில் என் வாழ்க்கையில் மீறுதல் காண டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் டிரான்ஸ்கிரஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஸ்டாப் லைன் போட்டிருக்கிறதுக்குள்ள தான் வண்டியை நிறுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாப் லைன் போட்டிருக்குது ட்ராஃப டிராஃபிக்கில் அந்த ஸ்டாப் லைனை தாண்டி நிறுத்துகிற பாருங்க அதான் மீறுதல் அதான் மீறுதல் பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து ஐந்துக்கு போகிறோம் பாருங்கள் அதான் மீறுதல் ஒன்பது மணிக்கு ஆராதனைனா ஒம்பது ஐந்து ஒம்பது பத்து போகிறோம் பாருங்கள் அதான் மீறுதல் அந்த லிமிட்டை மீறிடுவோம் ஆண்டு விடுத்த எத்தனையோ கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் அதை மீறுவோம் அந்த மீறுதல்கள் கூட ஆண்டு ஒரு மன்னிக்கணும் இனி மீறாமல் இருக்க கத்த கிருபை தரணும் இப்போ ஆண்டோட்ட நம்ம பாவத்தை அறிக்கை பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டு நம்முடைய ஆவியில் ஒரு கலங்கம் இருக்கக்கூடாது ஆண்டோருக்கும் எனக்கு முன்பாக உண்மையாக இருக்கும் வெளிப்பிரகாரமான ஒரு கிறிஸ்தவம் பெரிய மாதிரி அன்றைக்கு ஒரு சொன்னார் ஆண்டர் என்னங்க கேட்குறாரு வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு மெழுகுவத்தை கொளுத்திட்டு அதுக்கு முன்னால் உட்காந்தா போதுங்கன்னார் அப்படி யாரோ பிரசங்கம் பண்ணாங்களா ஒரு மெழுகுவத்தை கொளுத்திட்டதுக்கு முன்னால் உட்காந்தா போதுங்கன்னார் இல்லை பெரிய மாதிரி நம்முடைய ஆவியில் கலங்கம் இருக்கக்கூடாது ஆண்டர் எல்லாத்தையும் மனுஷன் மெழுகுவத்தை கொளுத்துறது கிறிஸ்தவம் இல்லை வெறும் சடங்குகளை செய்வது கிறிஸ்தவம் அல்ல நம்ம ஸ்பிரிட் பிரியமானவர்களே யாவில் பொய் இல்லை யாரும் இப்போ ஒரு வஞ்சனை பண்ணதில்ல அந்த ஒரு உண்மை உணர்வு நமக்கு வேணும் என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய செய்கை அல்ல அதையும் தாண்டி என்னுடைய ஆவியிலே கல அந்த அளவுக்கு எனக்கு சுத்தம் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் அப்படி நம்ம இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்மை விட பாக்கியவான்கள் யாருமே கிடையாது இந்த பூமியிலே பாக்கியவான்களாக இருப்போம் இந்த பூமியிலே பாக்கியவான்களாக இருப்போம் பிரியமான் விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இரண்டாவதாக நேரம் கருதி வேகமாய் போகிறேன் இரண்டாவதாக சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு நமக்கு நன்றாய் தெரிந்த வசனம் கத்தோடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் ரெண்டாவது நம்ம அந்த உலகத்தில் பாக்கியவனாக இருக்கணும்னா வேதத்தில் ஒரு பிரிய வேணும் பைபிளை பற்றி சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ ரிட்டன் ஃபார்ம் ஆஃப் காட்ஸ் மைண்ட் தேவனுடைய மனம் எழுத்து வடிவத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது எப்படி வாழ வேண்டும் கணவன் எப்படி இருக்கணும் மனைவி எப்படி இருக்கணும் பெற்றோர் எப்படி இருக்கணும் யாருக்கு நம்ம கீழ்படியணும் பெரிய பெரிய தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்படியணும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நம்ம கீழ்படியணும் அரசாங்க சட்டத்திட்டங்களுக்கு நம்ம கீழ்படியணும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படியணும் எழுதி கொடுத்துருக்குற காட்ஸ் மைண்ட் இன் ரிட்டன் ஃபார்ம் அப்போ இந்த வேதத்தில் பிரியமாக இருந்தது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அதை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால் அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கு நீங்கள் பைபிளில் மாத்திரம் உங்கள் விரியத்தை வைங்க பைபிளில் தலைகளை நடனா தலைகளை நடக்கிறதுக்கு இது பைபிளில் சொல்லியிருக்க நான் நடக்கிறேன்னு இந்த தலைகளை நடப்பதில்ல அப்படி நடப்பதற்கு பிரியம் வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய பேதத்தில் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றும் சொல்லலை என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்று என் வேதத்தில் சொல்ல பிரியமானவர்களே வேதத்தின்படி நடக்க நம்ம சந்தோஷப்படணும் அதில் பிரியம் இருக்கணும் ஓ சிலர் அவங்க சாமிக்கு வேண்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மொட்டை போடுறாங்க அந்த மொட்டை போடுறத குறித்து அவங்க வைக்கப்படுறதே இல்லை பெருமைப்படுவாங்க நான் கோயிலுக்கு வேண்டிக்கிட்டேன் சாமிக்கு வேண்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரியமானவர்களே அப்போ நம்ம வேதத்தில் புறம்பான அலங்காரம் உனக்கு அலங்காரமாக இருக்க வேண்டாம்னு சொன்னால் அதை குறித்து பெருமைப்படணும் என் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு 
அப்படி ஒவ்வொரு காரியம் எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு ஒரு அவப்பேரை உண்டாக்குற காரியம் வேதத்தில் சொல்லவே இல்லை அப்போ வேதத்தின்படி நடக்கிறதுக்கு நம்ம வாஞ்சியாக இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம வாசிக்க ரெண்டாவது வசனத்தில் அவ பிரியமல்லை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வந்து வாசிங்க நூற்றி சீக்கிரமாக நூற்றி பன்னிரெண்டு ஒன்று கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பார்த்தீங்களா கத்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமா எந்த ஒரு கட்டளைக்கு எடுத்து நிற்காது ஏசுனத்தில் அன்பா சொல்றேன் எந்த ஒரு வேத கட்டளைக்கும் தயவு செய்து எதிர்த்து நிற்காதீங்க முள்ளில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினமா முள்ளில் உதைக்க அப்ப பைபிளை போட்டு என் சண்டை போட்டு இருக்கிறீங்க முள்ளில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினமா பாக்கியவான் அப்படி பாக்கியமாக என்ன நடக்குமா பூமியில் பலத்திருக்கும் அவன் சந்ததி பூமியில் உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த பூமியில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பூமியில் பலத்திருப்பார்கள் செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் பிரியமானவர்கள் அவன் வீட்டில் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் குறையப்படாது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு சொல்லப்போனால் எங்கள் திருமணமாக நான் புதிதிலிருந்து நாங்கள் ஒரு குடும்பம் வந்ததுலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் நான் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் எல்லா இடங்களிலும் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும்தான் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் வைக்க இடம் இல்லை பிரியமானில் நாங்கள் சிங்கிள் பெட்ரூம் பெட்ரூம்னே கிடையாது ஒரு மூணு ரூம் ஒரு ஹாலு ஒரு நடுவில் ஒரு ரூம் ஒரு கிச்சன் அப்படி வீட்டில் இருக்கும்போதும் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதித்தார் ஊழியத் நிமித்தமாக ஒரு பெரிய வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் மூலக்கடையில் அந்த வீட்லேயும் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதித்தார் இன்றைய வரைக்கும் அப்படி தான் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்குங்க நன்மைன்னு சொல்லப்படுற ஒன்றும் எனக்கு குறையவில்லை நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் எனக்கு குறையவில்லை அவனுடைய நீதி எந்தெந்தைக்கும் நிற்கும் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரு நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு வாசிங்க கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் அவருடைய சாட்சிகளை கை கொண்டு அவரை முழு இருதயத்தோடும் தேடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி நான்கு பன்னெண்டு பதிமூன்று கர்த்தாவே துன்மார்க்கனுக்கு குழி வெட்டப்படும் வரைக்கும் நீர் தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்க பண்ணி சிட்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இது தமிழில் அந்த கருத்து மிக தெளிவாக இல்லை நான் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் பிளஸட் இஸ் த மேன் ஹூம் தவ் சேசனஸ்ட் ஓ லார் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஹிம் அவுட் ஆஃப் த இல்லா ஆண்டவரே அவனை கொஞ்சம் சிட்சித்து உம்முடைய வேத வசனத்தின்படி இல்லை உம்முடைய வேத வசனத்திலிருந்து அவன் நடக்க வேண்டிய வழி அவனுக்கு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்ன பாக்கியமா தட் தவ் மேயர்ஸ் கிவ் ஹிம் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த டேஸ் ஆஃப் அட்வர்ஸ் தீங்கு நாள்லையும் அவனுக்கு நல்ல இழைப்பாறுதலை கொடுப்பி அவ்வளோ பயங்கரமான பத்திரமாக இருக்கட்டும் பேண்டமிக் கேரக்டர் ரிசர்ச்னாக இருக்கட்டும் என்ன வேண்டுமா நாளில் இருக்கட்டும் இல்லை அவனுக்கு ஒரு விதமாக ஆஃபீஸில் ஒரு போராட்டம் வரட்டும் குடும்பத்தில் ஒரு போராட்டம் வரட்டும் ஏதோ ஒரு தீங்கு நாள் அந்த அவனை நீர் வந்து அன்பு நிமித்தமாக அவனை கொஞ்சம் சிட்சித்து வேத வசனத்தின்படி அவனை நீர் நடத்திட்டீர்னா தீங்கு நாள்லையும் அவன் அமர்ந்திருப்பான் அவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்கள் அழிய மட்டுமா அவனுக்கு விரோதமாக இருக்கிற சூழ்நிலை அழிய மட்டுமா நீர் அவனை காப்பாற்றிக்குவீரு தீங்கு அவனை அணுகாது சில ஒரு சின்ன சிட்சையாக இருக்கும் இந்த சிட்சையை கொடுத்து எப்படியாவது அவனை வேத வசனத்தின்படி நீ நடத்திட்டீரானா தீங்கு நாள்லேயும் நீர் அவனை பாதுகாத்து கொள்வீர் அவனை அமர பண்ணி ரெஸ்டாக இருக்க வச்சுருவீர் இவ்வளோ அருமையான வாக்குத்தத்தை நமக்கு இருக்கிறது வேத வசனத்தின்படி நம் நடப்போமானா மூன்றாவது பிரியமானலை வாசியங்க அறுபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் நான்காம் வசனம் அறுபத்தி ஐந்து நான்கு உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாயிருக்கும்படி நீ தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்கிறவன் பாக்கியவான் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாகும் பிரியமானவர்களே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் எப்போ நம்ம இந்த பூமியில் பாக்கியவானாக இருப்போம்னா 
அவருடைய ஆலய பிரகாரத்தின் மேல் வாஞ்சியாக இருக்கும் போது இன்றைக்கு நமக்கு ஆலயம் கிடையாது இது எருசுலேமில் உள்ள ஆலயம் நம்ம ஜ ஜபிக்க விடுறதுக்கு கூடி வரலாம் எங்கே வேணும்னாலும் கூடி வரலாம் நமக்கு இந்த கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற ஒரு சபை ஜாதிக்கு ரெண்டு பேரும் அம்சத்துக்கு ஜாதிக்கு ஒருவரும் அம்சத்துக்கு ரெண்டு பேருமா தெரிந்து கொண்டு ஒரு சபைக்கு கொண்டு வர ஒரு சபையாக கூடி வர கூடி வந்து ஆராதிக்கிறோம் பாட்டு பாடுறோம் நம்முடைய பலிகள் நம்முடைய காணிக்கையெல்லாம் செலுத்துகிறோம் துதியின் பலியை செலுத்துகிறோம் நம்முடைய காணிக்கைகளை செலுத்துகிறோம் பொருத்தனை பலியை செலுத்துகிறோம் இங்கே வந்து பலி செலுத்துகிறோம் பிரியமானவர்களே வேத வசனத்தை கேட்குறோம் போதிக்கப்படுறோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது வேறு மாதிரி இந்த வேத வசனத்தை பிரசங்கத்தை கேட்பதில் சில பிரசங்கத்துக்காக ஓடி ஓடி வரும் பிரசங்கத்தை நம்ம எப்படி வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் ஆனால் கூடி வந்து ஜபிக்கும்போது சாட்சிகளை கேட்கும்போது நம்ம சாட்சி சொல்லும்போது பிரியமானலே ஒருவரை பார்த்து விசாரிக்கும்போது இந்த கூடுகையின் மேலே ஆலய பிரகாரத்தின் மேலே வாஞ்சியாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியம் அவன் ஆலயத்தின் நன்மையினால் சபை கூடி வருதலால் உள்ள நன்மையினால் திருப்தி ஆவார் பிரியமாலில் இந்த ஊரடங்கு நாட்களுக்கு பிறகு ரெண்டு வருடம் எல்லோரும் இந்த ஆன்லைன் நேரலை செய்திகள் நேரலை ஆராதனை நேரலை துதியெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அந்த நேருக்கு எது வசதியாக போச்சு வீட்டிலேயே அப்படியே உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு சமையல் அறையில் சமையலும் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கடலை குறிச்சிக்கிட்டு காப்பி குடிச்சிக்கிட்டு இதுக்காக வேண்டி உடுத்தி எடுக்காமல் அப்படியே லுங்கியோட வீட்டில் போட்டிருந்த நைட்டியோட உட்காந்து ரெண்டு வார்த்தையை கேட்டுட்டு ஐயா அன்றைக்கு பிறகு சபை ஆராதனை அட்டன் பண்ணியாச்சு நேரலை ஆராதனை அட்டன் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியை வளர்த்துட்டோம் அன்றைக்கி நாம் கூடி வர இயலாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அது நமக்கு ஒரு பெரிய தேவன் திறந்து தந்த ஒரு வழியாக வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லுவாங்களே அப்படி ஒரு பெரிய கிஃப்டாக தான் இருந்துச்சு உண்மைதான் ஆனால் அன்றைக்கு நம்ம எல்லோரும் நம்ம அனைவருடைய உள்ளங்களில் வாஞ்ச என்ன எப்போ சபை கூடி வரும் எப்போ சபை கூடி வரும் எப்போ சபை கூடி வரும் நமக்கு மாத்திரமல்ல பிற இனத்தை சேர்ந்த மக்களிலேயும் அவங்க வீட்லேயே அவங்க சாமி படத்தை வச்சு கும்பிடலாம் ஆனால் அந்த ஆலயத்தை நட திறக்குமா அங்கே போய் நம்ம சாமி கும்பிடலாமா சாமி தரிசனம் பண்ணலாமா அதே படத்தை வீட்டில் வச்சு பார்க்கலாமே அவங்களுக்கு அவன் வாஞ்ச நம்ம போகணும் ஆலயத்தை நட திறக்குமா என்று எதிர்பார்த்தாங்க அது எந்த ஒரு மதத்துக்கும் விரதமான சூழ்நிலையெல்லாம் அன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தொற்று காரணமாக ஜனங்கள் கூடி வருகிறது தடை செய்யப்பட்டது அவ்வளவுதான் ஆனால் இன்றைக்கு சிலருக்கு இந்த கூடி வர்றதில் இருக்கிற ஆர்வமே போயிடுச்சு நான் வீட்டில் இருந்து பார்த்துக்குவோம் ஆன்லைனில் பார்த்துக்குவோம் என்னால் வர முடியலை தூரமாக இருக்குது நான் யோசித்தேன் பெரியம்மானவர்கள் நாங்கள் ஏசியில் இருக்கும்போதும் சரி நம்முடைய சபை ஆரம்பித்த பிறகும் சரி இந்த ஒன்றாம் தேதி ஆராதனை பங்கு பெற வேண்டும் என்று அந்த நாட்கள் நினைவுக்கு இருக்கிறது குடும்பம் குடும்பமாக வந்து ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இங்கே தங்கி இருப்பார்கள் சகோதரர்கள் ஜப வீட்டில் படுத்திருப்பார்கள் சகோதரிகள் மாடியிலே படுத்திருப்பார்கள் அந்த நாட்கள் எங்கே போச்சுது குடும்பமாக அங்கே வந்து தங்கியிருப்பாங்களே ஒன்றாம் தேதி ஆராதனை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு பஸ் கிடைக்காது நம்ம போய் குடும்பமாக தங்கியிருப்போம் இல்லை இன்றைக்கு நான் ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறேன் பிரிய மாணவர்களே ஒரு நம்ம இந்த பூமியில் பாக்கியவானா இருக்க வேண்டும் என்றார் இந்த சபை கூடி வருதில் நமக்கு ஒரு வாஞ்ச இருக்கணும் நமக்கு ஒரு வாஞ்ச இருக்கணும் இது பொதுவாகவே எல்லாருடைய மனதிலையும் இருக்கிறது வீட்டில் ஐந்து நேரம் தொழுகை செய்தாலும் ஒரு நேரம் தொழுகைக்காக பள்ளிவாசலில் கூடி வருகிறார் வீட்டில் பூஜை செய்தாலும் சாமி கும்பிடணும்னு கோயிலுக்கு போகிறாங்க பெரியம்மா நம்ம வீட்டில் தனி ஜபம் பண்ணலாம் குடும்ப ஜபம் பண்ணலாம் ஆனால் கத்த நம்ம கொடுத்த சபையாக நாம் கூடி வருவது இப்படி கூடி வருவதுதான் பல்லோகத்தில் உண்டாக கூட போகிறோம் பரலோகத்தில் உண்டாக கூட போகிறோம் நான் நரகத்திலேருந்து பரலோகத்தை ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடக்கூடாது நான் நரகத்திலேருந்து பரலோகத்தில் ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறேன் பெரிய மாணவர்கள் 
தவிர்க்கவே முடியாத சூழ்நிலை ஒரு வேலை இன்றைக்கு நேரலை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆலயத்தில் கூடி வரணுங்கிற வாஞ்ச வர முடியாமல் இருக்கலாம் சிலர் வியாதி பலவீனத்தில் இருக்கலாம் சில ஒரு வேளை கிறிஸ்துவின் சாட்சி நிமித்தமாக பத்மதீவில் அடைபட்டு இருக்கலாம் சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் சாட்சி நிமித்தமாக சபை கூடி வர முடியாது மனாந்திரத்தில் இருக்கும்போதும் தாவி இது அந்த ஆலய பிரகாரத்தை வாஞ்சிக்கிறான் ஐயோ அடைக்கலாம் குறிவிக்கலாம் அங்கே இடம் இருக்குதே எப்போ ஆலயத்தில் போய் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள அங்கேயும் அவன் தொழுது கொள்கிறான் ஜெபிக்கிறான் பாடுறான் எல்லாம் செய்கிறான் அந்த எப்போ நான் ஆண்டவரை போய் அந்த ஆலயத்தில் தொழுது கொள்வேன் இந்த ஆலயம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த இடம் அல்ல இந்த கூடுகை பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அதனால தான் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு நான்கில் வாசிக்கிறோம் உம்முடைய வீட்டில் வாசமாக இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் உம்முடைய வீட்டில் வாசமாக இருக்கிற பாக்கியவான்கள் அவள் எப்பொழுதும் உண்மை துதித்து கொண்டு இருப்பார்கள் அந்த ஒரு வாஞ்ச நமக்கு வேணும் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கணும் பெரிய மாணவர்களே வேதத்தின் மேலே வாஞ்ச இருக்கணும் சபை கூடி வருகையில் ஒரு பெரிய வாஞ்ச இருக்கும் கடந்த வாரத்தில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க கடந்த வாரத்தில் கூட வாலிப நாளில் ஏசு வைக்கண்டேன் அதில் அருமையான தேவனுடைய தாச மிஷினரி ஐயா மைக்கேல் அவங்க சாட்சியை சொல்லுபோ சொல்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை போகிற போகிற போன்னு சொல்லிச்சுட்டு இப்போ சனிக்கிழமையே போய் சபையில் தங்கிடுவேன் இன்றைக்கும் சில தம்பிமார் எப்படி செய்கிறாங்க பெரிய மாதிரில் பேண்டமிக் முன்பாக சில குடும்பங்கள் இங்கே வந்து தங்கியிருப்பாங்க அந்த வாஞ்சை மீண்டுமாக வரணும் அந்த வாஞ்சை மீண்டுமாக வரணும் பெரிய மாணவர்களே கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நம்முடைய ஆலய பிரகாரத்தில் நேரம் செலவழிக்கணும் ஏதோ காலையில் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் அட்டண்டன்ஸ் போட்டுட்டு சரி நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன் எந்த திருப்தி அல்ல அதில் ஒரு வாஞ்ச இருக்குமானால் இந்த பூமியிலே நாம் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் நேரம் கருத்து வேகமாக போகிறேன் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் முப்பத்தி நான்கு ஆறு இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அவன் அனைத்துக்கொள்ள எட்டாம் வசனம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்க சங்கீதம் நாற்பது நான்கு எண்பத்தி நான்கு பனிரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஐந்து பெரிய மாணவர்களே எல்லா வசனங்களிலும் ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் நேரம் கருதி குறிப்பாக சொல்கிறீங்க வீட்டில் போய் தியானிங்க அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் என்ன வந்தாலும் சார் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் என்ன கைவிட மாட்டார் ஏன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு என் ஆவியில் கலங்கம் இல்லை அவருடைய வேதத்தில் பெரியமாக இருக்கிறேன் அவருடைய ஆலய பிரகாரத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்ன கைவிட மாட்டார் நான் அவரை ருசித்து பார்த்துருக்கிறேன் அவர் மேல் தன்னுடைய நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிற மனிதர் எப்படியாவது வழிதரப்பார் எப்படியாவது நடத்துவார் இது வரைக்கும் நடத்தினவர் நடத்துவார் பிரியம்மல் இன்று மட்டுமாக எத்தனையோ சூழ்நிலை இன்று வரைக்கும் எத்தனை இது எப்படி ஆகும் அடுத்தால் என்ன ஆகும் யார் செய்ய போகிறா யார் ஹெல்ப் பண்ணுவார் எத்தனையோ நெருக்கங்களை பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் என்னை ஆண்டவர் கைவிட்டு நான் பார்த்ததில்லை ஆண்டு என்னை கைவிட்டு பார்த்ததில்லை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்படியோ கத்த நடத்துகிறான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஜீரோவை பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் கர்த்தர் கை இல் கைவிட்டார் என்று நான் பார்க்கவே இல்லை ஒரு அருமையான ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் முன்பு சொல்லியிருக்கிறேன் லிட்ரலாக இத்தனை உதாரணம் உண்டு ஒரு முறை ஒரு பைசா இல்லாமல் படுத்துருக்கிறேன் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பிரதர் அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பெயிண்ட் சின்ன வியாபாரம் இண்டஸ்ட்ரியல் பெயிண்ட்டை வாங்கி இண்டஸ்ட்ரியஸில் கொண்டு சப்ளை பண்ணுவார் ஒரு நாள் மதியானம் ரெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு வந்து ஒரு சின்ன காணிக்கை அறநூறுரூவா என்ன ஒரு காணிக்கை கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு திரும்பி போகும்போது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கீங்க என்னன்னு இது ஏன் தெரியாது 
நான் வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த காசை கொண்டு உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு தோணுச்சுது இப்போ வேணால் சண்டே பார்த்துக்கலான்னு நினச்சேன் அதனால் ஆண்டு ரொம்ப நெருக்கினபடினால நான் கொழுங்க கொடுத்தேன் அப்படின்னார் சிரித்துட்டே சொன்னேன் எழுத்தின்படி ஒரு பைசா கிடையாது ஆனால் ஆச்சரியமாக கற்றவங்களை அனுப்பியிருக்கிறார் அப்படி என் ஆண்டு ஒரு அதிசயங்களை காண பண்ணியிருக்கு அதான் அவரை ருசித்து பார்த்து கத்த நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து கடந்து போவோம் சங்கீதம் ரெண்டு பனிரெண்டு முக்கியமான ஒரு வசனம் சங்கீதம் ரெண்டு பனிரெண்டு வாசிங்க குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் கொஞ்ச காலத்தில் அவருடைய கோபம் பற்றி எறியும் அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான் அது மூல மொழியில் அவருக்குள்ள ஓடி வந்துடுங்க பெரியம்மால இங்கிலீஷில் இருக்கு Uh, who take uh, who runs to him who runs to him who flee to him for refuge avarkulla odi vandranga avladha avudaiya naama namakku balatha thurugu neethiman adarkulle odi sugamai thangi irupa endha prachana illa amma ta odna appa ta odna inga odna anga odna indha vaalta pesuna avangatta sonna endalla illa avarkulla odi vandranga avar mel nambikkaya irukkira manushan baakiyavan aindavathu நாற்பத்தி ஒன்று பதி ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்று பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோடு வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவானாயிருப்பான் அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கோடீர் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடைக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் பிரியமானவர்களே சிறுமை பெற்றவர் மேலே சிந்தையாக இருங்க சிறுமை பெற்றவர் இருந்தால் ஏழை எளியவர்கள் என்றல்ல அவர்களும் சேர்த்து தான் நீடோடு இருக்கிறவங்க நீடோடு தேவையோடு இருக்கிறவங்க அவங்க மேலே ஒரு மனம் இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு பாக்கியமான நிலையில் வைத்திருக்கிற நமக்கு அது எவ்வளோ ஆசீர்வதித்திருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் இல்லாத ஒரு இருக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஏதோ ஒன்று செய்யலாமே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறக்கு நல்ல பேகெல்லாம் இருக்குது யாரோ ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு பேக் வாங்க கூட வசதி இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஒரு நல்ல பேக் வாங்கி கொடுப்போமே நீரோடு இருக்கிறவள் மேலே நமக்கு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு சிந்தை இருக்குமானே நான் பாக்கியவான் அந்த சிறுமை பற்றவர்கள் ஏழை எளியவர்கள் ஏதோ கேவலப்பட்டவர்கள் என்றால் தேவையோடு கூட இருக்கிறவங்க அப்படி பாக்கியம் நமக்கு தீங்கு நாள் வரும்போது கத்த நம்மை பாதுகாப்பார் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டமே வராத வியாதி பலவீனங்களுக்கு வந்தால் கூட அந்த வியாதி பலவீனத்தில் கத்த நம்மை தாங்குவார் நம்முடைய வியாதி படுக்கையை கத்த சீக்கிரத்தில் மாற்றி போடுவார் பிரியமானவர்களே அதனால் தான் சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரெண்டு ஐந்து ஆறில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இறங்கி கடன் கொடு இல்லைன்னா இறங்கி உதவி செய் இந்த நெருக்கத்தில் உனக்கு உதவி செய் அப்படி நீ உதவி செய்தால் பிரியமானவர்களே நீ பாக்கியவானாய் இருப்பாய் அவன் எந்தெந்தைக்கும் அசைக்கப்படாது இருப்பான் அப்படி உதவி செய்கிறவங்க ஒரு நாளும் அசைக்கப்பட மாட்டாங்க ஆறாவதாக பிரியமானவர்களே சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு ஐந்து ஏழு வாசிகள் ரொம்ப ஐந்துலேருந்து ஏழு மட்டுமாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷனும் தங்கள் இருதயங்களில் சிவையான வழிகளை கை கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் மழையும் குளங்களை நிரப்பும் அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலம் அடைந்து சியோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள் பெரியமான ரொம்ப முக்கியமானது என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு ஆவியில் கலங்கம் இல்லை அவருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிறேன் ஆலய பிரகாரங்களில் பிரியமாக இருக்கிறேன் ஏழைகளுக்கு இறங்குறேன் எல்லாம் நல்லது தான் கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் இப்போ ஆறாவது சொல்கிறாரு கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறவர் அவரில் பலன் கொடு எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அவர் என் கூட இருக்கார்னு தெரியுதில்ல அழுகையின் பள்ளத்தாக்க நீ உருவ நடந்து நீ அதை நீர் ஊற்றாக்கி கர்த்த சொல்ல நான் உனக்கு துணை செய்கிறேன் யாக்கோ என் பூச்சியே என் வலது கருத்தினால உன்னை தாங்குறேன் நீ இந்த மலையை மிதித்து நொறுக்கி இந்த குண்டை பதற்கொப்பாக்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையான பற்கள் எந்திரமாக மாத்திரம் உன்னை புல்டோசராக்குறேன் நீ போய் இந்த மலையை மிதி 
மலைய மிதி மிதின்னு மிதிச்சு அந்த மலையை வந்து ஒரு பதறு கொப்பாக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் மலையை மிதிச்சு மிதிச்சுன்னு இருக்கணுமா நான் உனக்கு துணைன்னு இருக்கிறேங்கிறாரு இந்த பூச்சி என்ன சொல்லுது ஆண்டவர் அவ்வளோலாம் கஷ்டமானா நீ சர்வ வல்லம உள்ளவர் நான் பூச்சியாகவே இருக்கேன் நீர் என்ன புல்டோசர் ஆக்கி நான் போய் மலையை உடச்சிட்டு எதுக்கு அந்த பிரச்சனை ஆண்டவர் நீரே இந்த மலையை நீக்கிடும் ஆண்டவர் இல்லை உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள்ள பாய்வேன் உம்மாலே ஒரு மதியலை தாண்டுவேன் அதான் வயிறாக்கி நீரே என்ன தூக்கி அப்படியே அந்த பக்கம் போட்டுரும் ஆண்டவர் நான் தாண்டுறேன் ஆண்டவர் ஒரு கல்லை வச்சு நான் கோலியாத்தை ஜெயித்தேன் அதனால் டெய்லி கல் எடுத்துக்கிட்டே நான் அலையலை கர்த்தர் என் கைகளை யுத்தத்துக்கு பழக்கினார் எப்படி பழக்கியிருக்கார் தெரியுமா வெண்கல வில்லும் வெறும் மூங்கில் வில் இல்லை வெண்கல வில்லும் என் கையில் வளையும் அதான் கர்த்தரில் பலன் கொள்ளுகிறவன் மலையை நான் மிதிக்கிறேன் இந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ கடந்து அதையே நான் அரு நீருட்டாக மாற்றிக்கிறேன் ஆண்டவர் மாத்திரதில் நான் ஜபிச்சு ஜபிச்சு மாற்றி விட்டேன்ட்ல நான் மாத்திரையா ஆண்டவர் கூட இருக்கார் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் என் சரத்தில் ஒரு பலவீனம் இருக்குது சாத்தா நான் குற்றான் ஆண்டர்கிட்ட ஜபிச்சு ஆண்டவர் சொன்னார் என் பலன் உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தினுடைய கிருபை வழங்குமனார் எதுக்கு கிருபை வழங்கும் அந்த முல்லை எடுத்து போடுறதுக்கு ஆண்டவர் தான் எடுத்து போடணும் இல்லை அந்த முல்லை எடுத்து போடுறதுக்கு என் கிருபை உனக்கு போதும் எடுத்து போட்டு போயிட்டே இரு அப்படி பலத்தின் மேல் பலம் கொள்ளைகள் தான் சீயோன் இல்லை தேவ சந்நிதியில் போய் காணப்படுவார் யார் சீயோனுக்கு போவா யாரால் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கி அரு நீரூற்றாய் மாற்ற முடியுமோ பிரியமானவர்களே எதிர்ப்புகளை சவாலாக மாற்ற முடியுமோ அவங்க தான் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து நீரூற்றாக்குகிறவர்கள் பலத்தின் மேல் பலம் அடைந்து சீவனுக்கு போவாங்க ஆண்டோர் சேனும் ஆண்டோர் சேனும் ஆண்டோர் சேனும் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறது எழுந்து நட எழுந்து நட எலும்பு எலும்பி பிரகாசி அவங்க தான் கர்த்தரில் பலன் கொள்ளுகிறவர்கள் அவங்க பாக்கியவானாக இருப்பாங்க கடைசியாக பிரியமானவர்களே சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒன்று வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் சங்கீதம் நூற்றி ஆறு மூன்று நியாயத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களும் எக்காலத்திலும் நீதியை செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் பெரியமானவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் வழியில் நடக்கணும் எது அவருக்கு சரி அது எனக்கு சரி அவருடைய நியாய நீதி என்ன சொல்கிறதோ அது சேமி ஏன் வழி இல்லை மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவோ மரணம் இதான் ரொம்ப நல்லது இந்த பையன் ரொம்ப பணக்கா வசதியான பையன் நல்ல வேலை செய்கிற பையன் நல்ல அழகாக இருக்கிறான் அப்படியே சினிஸ்டார் மாதிரி இருக்கிறான் ரொம்ப நல்ல பையன் உதயத்துலலாம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறான் நான் ரொம்ப நேற்று ஒரு ஒருத்தங்க ரொம்ப வேதனையோடு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்படி அந்த அம்மா பார்த்து 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 தான் பொண்ணு அந்த பையனை கொடுத்துச்சு அந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கையை அந்த தாய் சீரழித்து விட்டான் அவன் பார்த்ததெல்லாம் வெளிப்பிரகாரமாக அது தேவ சுத்தமானே பார்க்கல இது எங்களுக்கு தேவ சுத்தம் தோணுதுன்னே சொல்ல என்னெல்லாம் அங்கே பேரமேட்ட பாக்கெட் சினிஸ்டார் மாதிரி இருக்கான் அவர் இந்த குடும்பம் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த குடும்பத்தை குறித்து நேற்று ஒரு சகோதரி வேதனையோடு சொல்ல சொல்லுவாங்க அந்த அம்மா மகாவுடைய வாழ்க்கையை சீரழிச்சிட்டா என்ன பார்த்தா பார்க்க அழகாக இருக்கான் சினிஸ்டார் மாதிரி இருக்கான் நல்ல வசதியான குடும்பம் நல்ல வேலை இருக்குது நல்லா அவங்க கோயிலில் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா தேவ சுத்தமான்னு பார்த்தீங்களா அவன் தண்ணிப்பட வாழ்க்கையில் துணிகரமான பாவத்தில் இருந்த பையன் இன்றைக்கு அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை சீரழிக்கப்பட்டது அந்த பையனை பற்றி எங்களோட பேசின அந்த சௌதரி சொன்னது அவன் ஒரு ஆண் புணர்ச்சிக்கார ஓரின சேர்க்கைக்கார எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு இது தெரியுமா உங்களுக்கு பெரியமானவர்கள் என் வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய வழி நிறைவேறணும் எது கர்த்த சுத்தமோ அது என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் எது கர்த்தனுடைய நியாயமோ அந்த நியாயத்தின்படி நான் நடக்கணும் என்று தேவ சுத்தத்துக்கு தேவ வழிக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்போமானால் பிரியமானவர்களே பாக்கியவானாக இருப்போம் 
எல்லாரும் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஒரு ஏழு காரியங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு ஆசீர்வாதமைக்கு தருவா குறிப்பாக இப்போ வீட்டில் தியானிங்க முதலாவது நம்ம ஆவியில் கல்லங்கம் இல்லாமல் எல்லா ஆண்டவர் மன்னிச்சிட்டார் எல்லா மீதல் அக்கிரமம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்னை சுத்திகரிச்சிட்டார் என்று நம்முடைய மனசு சாட்சி சொல்லுமானால் நம்ம பாக்கியவான்கள் வேதத்தில் பெரியமாக இருப்போமானால் நம்ம பாக்கியவான்கள் ஆலய பிரகாரத்தின் மேலே சபை கூடுகளில் நமக்கு ஒரு வாஞ்சை பெரியம்மா இல்லை அப்படி ஒரு வாஞ்சை நமக்கு இருக்குமானால் அந்த உலகத்தில் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருப்போம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தரை நம்பி நம்ம ஜீவிப்போமானால் நம்ம இந்த உலகத்தில் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் சிறுமை பெற்றோர் மேலே நமக்கு ஒரு சிந்தை ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஏனால் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருப்போம் எந்த எதிர்மாறான சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி எந்த கோலியாத்து வந்தாலும் சரி எந்த சேனை வந்தாலும் சரி கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் என்று துணிந்து பாவமானார் பெரிய மாணவர்களே யுத்தத்தை ரொம்ப பிடிச்ச வசம் ஏசா இருபத்தி ஆறு யுத்தத்தை அதன் வாசல் மட்டும் திருப்பருடைய ஜெயபலன் இந்த யுத்தத்தை நான் விரட்டி அடிக்கிறேன் இந்த சூழ்நிலையில் நான் ஜெயம் எடுக்கிறேன் ஏசு என் கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு தைரியம் அவரில் பலன் கொண்டு நம்ம செயல்படுவோமானால் நம்ம பாக்கியவன்களாக இருப்பேன் லாபத்துக்கு மேலாக கர்த்தருடைய வழியில் நம்ம நடப்போமையானால் கர்த்தருடைய வழிகளுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமையானால் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருப்போம் கர்த்தர் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மாதத்துக்கு என்றல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்று கர்த்தர் கொடுக்குற ஒரு வாக்கு தத்துவம் அவருடைய தீர்மானம் வாஞ்சை பூமியிலே நீ பாக்கியவானாக இருப்பாய் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா ஆண்டவர் இந்த பூமியில் என்னுடைய என்ன ஜன மக்கள் மத்தியில் நான் என் குடும்பம் என் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் பாக்கியவான்களாக இருக்கணும் ஜெபிப்போமா கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டு விரே இந்த வார்த்தை எங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு வாழ்க்கையாக மாறட்டும் நாலு பேர் பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய இருக்கிறது எளிமை நிற்போம் கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து கேளுங்க ஆண்டு விரே எங்களுடைய வாழ்க்கை நாலு பேர் பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடாது ஐயா ஆவியில் கலங்கம் இருக்கக்கூடாது உள்ளே ஒன்று வைத்து வெளியே வந்து பேசக்கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா போய் புரட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடாது கத்தர் ஆசீர்வதிக்கவே முடியாது ஹலே லூ என்னுடைய பாவங்கள் மீதல் மன்னிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல ஸ்பிரிட் கிளியராக இருக்கணும் ஊரி இந்த மாற பாஷா இந்த மாற பாஷ வேதத்தில் ஒரு பெரிய வாஞ்ச இருக்கணும் ஓ ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீ பாக்கியவனாக இருப்பார் ஆலய பிரகாரத்தில் ஆலயத்தில் கூடி வருது ஆலயத்தில் பணி செய்வது இந்த மண்ணுக்காக பரிதபிப்பது அந்த வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த செய்திகளில் இதை விட அருமையான செய்திகள் நீங்கள் யூடியூப்பில் கேட்கலாம் அது கூடி வருவதல்ல அது கூடி வருவதல்ல அதுக்குரிய வாய்ப்புகளுக்காக ஜெபிங்க கிருபைக்காக ஜெபிங்க நம் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் ஆள் இல்லூய சிறுமை பற்றல் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஹலு இல்லூயா ஆள் இல்லூய கத்தலே பலன் கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவருடைய வழியிலே நடக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அன்பி நேசுவே பூமியிலே நானும் நாங்களும் ஆண்டு விரே அருமையான சபையார் பாக்கியவான்களாக இருக்க அடிமை செபிக்கிறேன் வாலிப பிள்ளைகள் பாக்கியவான்களாக பாக்கியவதிகளாக இருக்கணும் ஆண்டு விரே குடும்பங்கள் ஆண்டு விரே அவைக்குரிய குடும்பங்கள் மே அறிந்த பிள்ளைகள் இந்த பூமியிலே பாக்கியவான்களாக இருக்கணும் ஐயா நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு மகிழ்ச்சியோடு குடும்பங்கள் இருக்கணும் ஐயா யார் மற்றவர் பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கவே கூடாது ஆசீர்வதி இந்த வார்த்தை மூலம் என் பிள்ளைகள் மேலடிமை அன்பு அது கட்டளையிட்டு செபிக்கிறேன் பூமியிலே நீ பாக்கியவானாக இருப்பாய் பூமியிலே உன் குடும்பம் பாக்கியமாக பெற்ற குடும்பமாக இருக்கும் ஆசீர்வதி உன் பிள்ளைகள் உன் சந்ததி பாக்கியவான்களாக இருப்பார்கள் நன்றி ஆண்டு வரே நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே 